தமிழ் திரைப்படங்களின் படைப்பாளிகளே தொழில்நுட்ப கலைஞர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே மீடியா நண்பர்களே இந்த அஞ்சல் துறை படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு நான் வந்து கலந்து கொள்வதில் பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் திரு ஏ ஆர் ரபி அவர்களுடைய இயக்கத்திலே அவர் பேருக்கு பக்கத்திலேயே அபாய பகுதியின் வேறு போட்டிருக்கு தொட்டா எங்க ஷாக் அடிச்சிருமோ பயமா இருக்கு அந்த அபாய பகுதி தான் இந்த படத்தின் வெற்றி பகுதியாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இப்படி ஒரு டேரிங்காக ஒரு ஸ்டாம்பில் அபாய பகுதின்னு போட்டு ஒருத்தர் படம் எடுக்கிறாரு அவருடைய தைரியத்தை பாராட்டுகிறேன் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயம் இருக்கும் போல் தெரியுது ஒரே கைத்தட்டலாக இருந்தது ஒரே அனல் உள்ளே ஜாஸ்தி சூடாக இருக்குது அது மேடையில் சகோதரி நமிதா அவர்கள் கலக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் மெட்ராஸில் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சூடு கம்மியாக இருந்தது வெளியே இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது இதமான சூடாகவே இருக்கட்டும் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் சின்னிச்சாமி அண்ணன் அவர்கள் எங்கள் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரொம்ப அமைதியாக ஒன்றும் தெரியாத ஒரு மாதிரி உட்காந்துருக்காரு இந்த படத்தின் வெற்றி அந்த அண்ணனை எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஆக்கும் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த திரைப்படத்திலே பங்கு பெற்ற அனைத்து திரைநுட்ப கலைஞர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இன்க்ளூடிங் இப்போ ஆணி அடிச்சுட்டு இருக்கிறவரில் எல்லா கலைஞர்களையும் நான் பாராட்டுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடிக்கிறேன் படத்தின் கதாநாயகன் எங்கே இருக்கார் அவர் நீங்கள் தான் எந்திரிங்க உங்கள் பேர் மோகன் அவர்களுக்கு எல்லாரும் ஒரு கரகோசம் கொடுத்து வரவேற்போம் இன்னொரு கதாநாயகன் நாராயணன் அவர்களுக்கும் கரகோசம் எழுப்பி வரவேற்போம் அடுத்தது இயக்குனர் திரு ரபி அவர்களுக்கும் கரகோசம் எந்திரிங்க ஏன்னா தேட்டர்களில் ரொம்ப நாள் நிறைய படங்கள் ஓடுறது இல்லைங்க கை தட்டுறது டைரக்டர்களுக்கு காதுகளுக்கு கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே படம் காணாமல் போயிடுது இதுக்கு காரணம் நிறையா இருக்கு திரை உலகத்தை பொறுத்த வரையிலும் இன்னைக்கு ஒரு சுதந்திரமான சுவாச காற்றை சுவாசிக்கும் அளவுக்கு மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் சினிமாவை விடுதலை வாங்கி தந்திருக்கிறார்கள் அந்த விடுதலையை அந்த விடுதலையை நாம் இன்னும் சரியாக பயன்படுத்திக் கொடவில்லை தயாரிப்பாளர்களும் சரி இதர பெப்சி அமைப்பாளர்களும் சரி ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த திரை உலகத்தை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் ஒரு தயாரிப்பாளர் புதிதாக வெளியூரிலிருந்து வந்தால் அவரை ஒரே படத்தோடு அவரை எப்படி திருப்பி அனுப்புறது என்ற குறிக்கோளோடு செயல்படாமல் அவரை இங்கேயே தங்க வைத்து இருக்க வைத்து வீடு வாசல்கள் வாங்கி இங்கேயே குடியமரச் செய்து நம் திரையுலகத்துக்கு அவர்களை மேலும் மேலும் பயன்படுத்தி கொள்ளும் அளவிற்கு நாம் நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நியாயம்தான் நம்ம இடத்திலே நிறைய பேர் இடத்திலே குறைவாக இருக்கிறது அந்த நியாயத்தை நாம் கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்றால் அதை உணர்ந்து கொண்டோம் என்றால் திரையுலகத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது திரைப்படங்களின் வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது ஒரு நாள் ஓடினாலும் ஹிட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு படத்தை நம்ம கொண்டு வர முடியும் என்று கூறி இன்னும் இந்த திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் ரிதேஷ் சவுண்டு அதாவது இங்கே பிரசாத்தில் போடுற ஒரு பாட்டு ஏவிஎம்எல்ல கேட்குது இனிமையாக அது தமிழகம் முழுவதும் உலகம் முழுவதும் கேட்கப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த படத்திற்கு பின்னால் கிடைக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் உள்ள இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய அனைத்து 
உள்ளங்களும் நீங்கள் அந்த படத்தை நிச்சயமாக ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் தமிழக மக்கள் நல்ல படங்களை வரவேற்பார்கள் அதனால் தான் நான் எல்லாம் இன்னும் இந்த மேடையிலே ஏறி பேச முடிகிறது அதற்கு பத்திரிகையாளர் நண்பர்களும் ஊடக நண்பர்களும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு துணை இருப்பார்கள் டைலர் சாங்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த படம் நல்லா வரும் இப்போது இங்கே வந்திருக்க சீஃப் கெஸ்ட் என்னத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தை பார்க்குமாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த இனிய வெளிநாடா வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கு கூடியிருக்கின்ற பெரியவர்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸ் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அஞ்சத்துறை திரைப்படத்தின் சில பாடல்களை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது இசையமைப்பாளர் ஹித்தேஷ் அவர்கள் எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பர் என்னிடம் இந்த பாடல் ஒலிப்பதி வாங்கும்போதெல்லாம் அடிக்கடி பேசுவார் பாடல்களை பார்க்கும் பொழுது அதில் அவருடைய உழைப்பு தெரிந்தது நிச்சயம் இந்த பாடல்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இதைக்குரிய இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் இன்றைக்கு நமது திரைப்பட தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்திலும் மற்றும் திரைப்படத்துறை சார்ந்த அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பல அமைப்புகளிலும் உறுப்பினராகவும் முக்கிய அங்கத்தினராகவும் இருந்து திரைப்படத்துறைக்கு மிகப்பெரிய சேவைகளை யாருக்கும் தெரியாமல் மௌனமாக செய்து வர் வருகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் மேலும் நமது திரைப்படத்துறை வலிமையடைந்து வருகிறது என்ற கருத்தை இங்கு பதிவு செய்து விரைவடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் அஞ்சல் துறை ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துருங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சீஃப் கெஸ்ட்டுகள் என்னை பணிவான தெரிஞ்சுக்கிறேன் அஞ்சல் துறையோட மூணு சாங்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அது வந்து பட்டை கிளப்பி இருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் மியூசிக் டைரக்டர் எத்தேஷ் சார் வந்து அந்த சாங்ஸ் வந்து பக்காவாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ ரியலி தேங்க்ஸ் டு மை டைரக்டர் தென் மை ப்ரொடியூசர் பி சின்னசாமி சார் எனக்கு வந்து நல்ல சப்போர்ட்டியோ அந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்து ஜாலியாக வந்து எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து டைரக்டர் சூப்பராகவும் மேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆர் ஆர் எந்த அளவுக்கு ஒரு த்ரில்லிங் வந்து இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டில் போய் பயந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு த்ரில்லிங் கொடுத்துருக்காரு ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே டிவியில் பார்க்காம தேட்டரில் போய் பார்த்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் எனக்கு பேசி பழக்கம் இல்லை எங்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரும் பத்திரிகை நண்பரும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்களை வாழ்த்த வந்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தில் சாங்ஸ் அஞ்சு சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் சாங் நல்லா இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் சொல்லணும் ரசிகர்கள் சொல்லணும் எல்லோரும் சொன்னால் தான் அந்த சந்தோஷம் எங்களுக்கு டாக்டர் சார் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் படம் பார்த்துட்டேன் நல்லா வந்திருக்கு சாங் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஆறாறு அதுக்கப்புறம் அதை உட்காந்து அதை ஸ்கோர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வெற்றிக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட நான் சந்தோஷமாக பேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் வந்திருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ஊடக நண்பர்கள் ப்ரஸ் தேங்க்யூ மச் ஃபார் கமிங் ஆல் த வே பட் ஆக்சுவலாக வந்தோடனே இந்த ஓரமாக உட்காந்து வச்சுட்டாங்க என்னால் சரியாகவே பார்க்க முடியல பிடிச்சி பிடிச்சி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க அந்த அறப்பார்வையிலேயே ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் டைரக்டருக்கும் கேமராமேன் யார் இங்கே இருக்கு இல்லை படத்தில் வந்திருக்காரா கேமரா நீங்களே தானே நான் ரெண்டு பேரும் நினைச்சேங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சா கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறேன் அதான் கெமிஸ்ட்ரி பிரமாதம் ஹீரோ ஹீரோயின் கெமிஸ்ட் அவ்வளோ அழகாக நினைச்சு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ரெண்டு பேரும் கெமிஸ்ட்ல ஒன்னா இருக்கும் அதனால தான் அந்த கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் நினைச்சேன் இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் ரியலி த கேமரா ஒர்க் வாஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் அப்புறம் என்ன எல்லாமே உதயகுமார் சார் பேசுகிறார் எல்லாரும் பேச நான் பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை மியூசிக் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரியாகவும் அந்த அந்த ஓரத்தில் தொட்டு அடுத்த தடவை நான் வந்தேன் அங்கே உட்காந்துருக்கேன் நீங்கள் இப்படி பார்த்துவீங்க அதனால் வந்து சரியாக பார்க்க முடியல ஆக்சுவலி தேர் ஆர் டிஸ்டர்பன்ஸ் படம் நல்லபடி ஓடி அடுத்த தயாரிப்பாளர் பற்றி பேசுகிறோம் போன ஃபங்க்ஷனில் கூட யாரோ ஒரு தயாரிப்பாளர் கேம்லிங் கேம்லிங் அப்படி அப்படின்னு சொன்னாங்க சினிமா 
சினிமா இஸ் நாட் அ கேம்லிங் அட் ஆல் இன்னைக்கு நான் என்னோட பத்து வருஷம் இருக்கும் அண்ணனோட ஜூடி இருந்தாங்க ஒழுங்காக படம் பண்ணால் இதில் இருக்கிற மகாலட்சுமி எதுலையுமே கிடையாது அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த படத்துடைய டைட்டில் அஞ்சல் துறை போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலாக டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி நான் இங்கே எதுவும் சொல்லலைங்க அதுலேருந்து வர ஒரு லெட்டர் மூணு பேருடைய வாழ்க்கையை எப்படி புரட்டி போடுது அதை தான் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம் கடந்து ஒரு ஹாரராக கொடுத்துருக்கேன் இது எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மூவி நைட் எஃபெக்டில் இருக்கும் அதுக்காக நைட்டில் நாங்கள் எங்கள் டோட்டல் யூனிட் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் நைட்டில் முடிச்சுட்டே இருக்கோம் விடியற வரைக்கும் ஆறு மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தென் படத்துடைய ப்ரொடியூசர் சார் பி சின்னசாமி சார் ஒரு சாங் ஷூட் பண்ணலான்னு நினைக்கும்போது சரி சரி பட்ஜெட்டில் பண்ணுவோம் நாலு மேல் நாலு மேல் டான்ஸஸ் நாலு ஃபீமேல் டான்ஸஸ் எட்டு பேர் போட்டுக்கலாம் சார் பராலியான்னு கேட்பேன் இல்லை வேணாம் அப்படின்றாரு சரி என்ன வேணாம் பதினாறு பேராக போடுங்க அப்படின்வார் டபுளாக சொல்லுவார் நான் எட்டு அடி பாயணும்னு நினச்சா அவர் பதினாறு அடியை பாய வைக்கிறதுக்கு காரணமே அவர் தான் அவருடைய ஒரே மோட்டை வந்து படம் நல்லா வரணும் நீங்கள் நாளை பார்க்காதீங்க வேறு எந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் பார்க்காதீங்க நான் பண்ணித்தரேன் அது எனக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் உரிமை கொடுத்தவர் அவருங்க அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தென் கதாநாயகன் மோகன் சி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வயசு பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர்டாக தெரியுவாருங்க வயசு பத்தொம்போது தான் வயசு பத்தொம்போது தான் வருதுங்க இன்னசென்ட் வெரி இன்னசென்ட் சொல்கிற எந்த அளவுக்கு ஒர்க் கொடுத்தோன்னா அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணார் நெட் இண்டே டைம் பார்க்க மாட்டார் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணார் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணார் படத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது நல்லா பண்ணியிருக்காரு தென் செகண்ட் ஹீரோ மிஸ்டர் நாராயணன் அவர் நடிக்கலை யதார்த்தமாக அவர் கேஷுவலாக பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப நல்லா பிளே பண்ணியிருப்பார் நல்லா பண்ணியிருக்கார் வெரி குட் டேலண்டர் தென் தேர்ட் ஹீரோவாக மிஸ்டர் தமிழ் அவர் காமெடி அவர் ரியலாக பேசும்போதே காமெடியாக தான் பேசுவார் படத்துலேயும் அந்த கேரக்டரை கொடுத்துருக்கோம் அவருக்கு தென் மியூசிக் டேரக்டர் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணுங்க சார் எனக்கு இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு டியூன் வேணும் அவர் டைம் மூட் இது லொக்கேஷன் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாருங்க அடுத்த செகண்டு ஒரு டியூன் போட்டு கொடுத்துருவார் சார் கொஞ்சம் சேஞ்ச் வேணும் அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டார் அடுத்த செகண்டை போடுவார் அவர் போட போட அப்படியே நான் உட்காந்து எழுதிடுவேன் ஸோ அப்படி தான் இந்த பாடல்களும் உருவானது தென் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து சிறப் சிறப்பித்த விஐபிஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் மீடியா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற மீடியா ப்ரெஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இந்த படத்துக்காக இரவு பகல் பாராமல் என்னுடன் பணியாற்றிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்